¡Buah! No os podéis ni imaginar lo bueno que estaba. ¡Qué cosa más buena! Entre el panini y el chelato ya voy apañado. Para comer aquí en Florencia había elegido el antiquo vinayo, que es de panini que te prepara en el momento para poderte llevar. Pero una vez he llegado aquí he visto un mogollón de cola. Mirando un poquito al lado había otro horno, un forno, que os voy a poner por aquí el nombre, en el cual no había nadie y entonces hemos podido ahí comprar rápidamente nuestros paninis. Nos vamos a sentarnos un poquito, a comérnoslos y os cuento a ver qué tal me han sabido. buena y este que tengo aquí a mis espaldas es el pasaje ufici porque es muy ufici pronunciar como se llama esta galería fue construida por Vasari para albergar lo que eran las oficinas de la república de florencia hoy en día es uno de los museos más visitados del mundo y aquí como podéis ver encima de mi cabeza mira ahí me, 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 me. tenéis parte del paseto Vasari es el pasaje que hizo construir Lorenzo de Medici para poder comunicar su casa y así evitar cruzarse con la gente. Y justo aquí, en la esquina, se encuentra una curiosidad que pasa inadvertida para la mayor parte de la gente. Se trata del importuno. Este bajo relieve es atribuido a Miguel Ángel y cuenta la leyenda de que mientras quemaban a Sabonarola aquí en la plaza de la señoría, se quedó tan impresionado Miguel Ángel que esculpió su cara aquí, sobre la fachada del palacio de la señoría. Otros atribuyen esto a una apuesta entre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Sea cual sea la leyenda, la verdad es que es una curiosidad más que nos ofrece la ciudad de Florencia. Bueno, y por aquí voy a acceder al palacio. Parte de la visita a este lugar es gratuita. Una parte se paga y, por la otra, y a la otra puedes acceder libremente sin ninguna entrada. Voy a ver hasta qué punto puedo acceder y a partir de dónde te hacen pagar. voy subiendo y no me han dicho que no puedo subir a la primera planta que es donde se encuentra el salón del chinquichento bueno pues al salón del chinquichento no he podido acceder sin ticket lo malo es que queda muy poquito tiempo ya para que cierren la puerta y por lo tanto no voy a comprar un billete para el acceso porque no lo voy a poder disfrutar. Ya sabéis, la parte de abajo sí es la entrada libre, pero ya para acceder al salón del Cinquecento nos han pedido ticket. Al menos he podido disfrutar un poco del claustro.
originalmente este puente estaba lleno de carnicerías, pero a los Medici cuando pasaban por aquí pues les daba a Pelús la olor de la carne y entonces hicieron quitar todas las carnicerías y las convirtieron en joyerías. Seguro que habéis escuchado hablar sobre la palabra bancajota, pues ese término se empezó a utilizar aquí, ya que cuando un comerciante se quedaba sin dinero, pues venía la guardia y le rompía el banco sobre el que depositaba la mercancía. De esa forma ya no podía nunca más vender y se decía que estaba en bancajota. Un espontáneo. por aquí paseando y te ves a todo el mundo pegados en el escaparate, parece en el ahí. Un consejo, cuando paséis por este puente dejaros la tarjeta de crédito en el hotel, porque es algo peligroso. En este lugar os ocurre también una importante escena de la película Inferno. Si la habéis visto, lo reconoceréis enseguida. El paseto Basari, por donde Landon efectúa su huida. Ok. Gracias, hasta luego. Pues ya tenemos nuestro helado de Ancelo. Venga, hasta luego. Helado artesano 100%. Te lo ponen en tajina porque los buenos heladeros dicen que la galleta estropea el gusto del helado. Ah, buenísimo, yo me lo he pedido de miel y me han recomendado que lo mezclase con uno de tiramisú. La combinación es espectacular. Aquí, chelatería Danchelo, por tan solo 3 euros que me ha costado esta tajina. El helado artesano está siempre tapado, eso que veis, un montón de helado por la calle, etcétera, etcétera, pues como que no, ese no es artesano, ese es helado industrial y el artesano de verdad va en unas cubetas tapaditas, como habéis visto, de aluminio. Nos dirigimos a la plaza del Duomo a visitar la joya de la corona de aquí, de Florencia. Entre heladito, paninis, etcétera, vamos ya que esto de hacer turismo un poco durete. Qué duro que es la vida del turista. Plaza de la Santa Trinita, que eran tres. Por eso era Trinita, porque si hubieran sido dos, hubieran sido Drunita. Hola, astro. Ah, que las tendecitas se la traen, ¿eh? Que si Prada, que si Mont Blanc. Que sigo otra vez Prada. Y aquí tenemos un escaparate todo de pendientes. Una y dos. Una y dos. Madre mía, lo que hace el cansancio. Bueno, y aquí, detrás de nosotros, ya tenemos la plaza del Duomo. Al fondo ya podemos ver el campanil. esto en la época de los Medici, esto fue pasarse tres pueblos, esta ciudad fue concebida como una gran obra de arte, un museo al aire libre. Y aquí paseando junto al Duomo me encuentro a mis espaldas con la cúpula de Brunelleschi. Esta catedral que no tenía cúpula preocupaba bastante a la familia Medici, entonces de pronto apareció este señor Brunelleschi que él era jofebre y dijo, bueno a ver, yo hacer pendiente sí, pero yo creo que esto, que es un, hacer una cúpula total, así, la más grande del mundo, pues creo que igual también la voy a poder hacer. Y ahí está que la hizo. Vaya que se la hizo. Entonces a mí lo que me han demostrado es que en aquella época tenían un par de narices, por no decir un par de cojones. Porque uno, que era febre, ofrecerse a hacer una cúpula, que eso no lo había hecho nunca él, 
y el otro que era el que tenía que pagar dijo, pues vale. Y desde aquí, desde la Plaza del Dumo, me despido de Florencia. Ah, fui de leche, porque me voy a Lote Libre, porque estoy hecho un platillo. Venga, hasta luego. Y como opción rápida, aquí en Florencia para comer, pues había elegido el antico, el antico Bencio. El antico Bencio. Hostia, vamos a ver.